Στο λεξικό του 10ου αιώνος μετά Χριστόν, του Σούδα ή Σουίδα, αναφέρεται στη λέξη «κέκροψ» για πρώτη φορά ο νόμιμος γάμος στην αρχαία Ελλάδα. Λέγεται ότι οι αρχαίοι Έλληνες, όπως και όσοι άνθρωποι έζησαν στον πλανήτη, συνευρίσκονται χωρίς νόμιμη σχέση. Έτσι, τα παιδιά δεν γνώριζαν τον πατέρα τους, ούτε ο πατέρας γνώριζε ποια ήταν τα παιδιά του. Βεβαίως, χαρακτηριστικό είναι το ανέκδοτο το οποίο διασώζεται από τη ζωή του Διογέννη στην Κόρυθο, ο οποίος λέει στο παιδί μία ετέρα, το οποίο βρίσκεται στο μπαλκόνι του σπιτιού της και ρίχνει πέτρες τους ανθρώπους που περνούν από κάτω, «Πρόσεχε, παιδί μου, θα χτυπήσεις τον πατέρα σου», γιατί κάποιος από αυτούς που περνούν από κάτω μπορεί να είναι ο πατέρας του. Στην Βόρεια Αφρική, όπως μας λέει ο Ηρόδοτος, οι άνδρες είχαν σχέσεις με τις γυναίκες στις ντόπιε, οι οποίες μετά από εννέα μήνες μπορούσαν να γεννήσουν τέκνα, τα οποία δεν γνώριζαν, δεν θα γνώριζαν τον πατέρα τους. Γι' αυτό υπήρχε η εξής α, εθιμοτυπία, θα λέγαμε, για την αναγνώριση των παιδιών αυτών, που ήταν αγνώστου του πατρός. Τα παιδιά τα τοποθετούσαν σε ένα μέρος, τα έβλεπαν οι άνδρες μετά από 3,5 με 4 μήνες μετά τη γέννησή τους και από τα χαρακτηριστικά τα οποία πιθανότατα να είχαν αυτά τα παιδιά αναγνώριζε ο κάθε πατέρας κάποιο που πιθανότατα του έμοιαζε. Ο Κέκροπας λοιπόν στην Αθήνα, ο Κέκροπας ο οποίος ήρθε στην Αθήνα από την πόλη Σάις της Αιγύπτου που ήταν παλιότερα απικία των Αθηναίων, ήταν αυτός ο οποίος νομιμοποίησε τον γάμο. Γι' αυτό και ο Κέκροψ ονομάστηκε Διφυής. Διφυής γιατί πίστευαν ότι το μισό του σώμα από τη μέση και πάνω ήταν ανδρικό και από τη μέση και κάτω γυναικείο. Ή γιατί ένωσε με τα επίσημα δεσμά του γάμου τον άνδρα και τη γυναίκα και έτσι προέκυψαν στην Αθήνα τα πρώτα νόμιμα παιδιά. Τα παιδιά είναι νόμιμα όταν έχουν στην Αθήνα Αθηναία μητέρα ή από τις απικίες των Αθηναίων πρώτης γενιάς, γιατί όταν χαθούν τα ίχνη της οικογένειας τότε δεν αναγνωρίζεται η γυναίκα ως νόμιμη Αθηναία και τα παιδιά θεωρούνται νόθα. Βλέποντας τους μύθους, τους σχετικούς με τους γάμους μεγάλων Αθηναίων, μπορούμε να δούμε τι έγινε με την Φέδρα και τον Θησέα ή τι έγινε με τον Υπόλοιτο που ήταν γιος του Θησέα με την Αμαζόνα την Αντιόπη. Ο γιος του Θησέα και της Αντιόπης δεν θεωρείται νόμιμο τέκνο, γιατί η Αμαζόνα δεν θεωρείται Αθηναία. Ενώ η Φέδρα, η οποία είναι αδελφή της Αριάδνης και είναι εχθρός, θα λέγαμε, των Αθηναίων, γιατί οι Αθηναίοι πληρώνουν τον επώδυνο φόρο των επτά νέων και των επτά α, νεαρών κορισιών, που κάθε επτά χρόνια δίδονται ως θυσία στον Μινόταυρο, όμως φαίνεται ότι το απότερο παρελθόν των Κρητών και ιδίω των Κρητών της Κνωσού είναι αθηναϊκό, γι' αυτό θεωρείται νόμιμος ο γάμος του Θησέα με την Φέδρα, την αδελφή της Αριάδνης, και νόμιμα τα παιδιά του από αυτόν τον γάμο, έτσι γι' αυτό και είναι και πιο μεγάλο σε ηλικία το παιδί του Θησέα με την Αντιόπη, ο υπόλοιτος, τον οποίο αργότερα ερωτεύεται η Φέδρα και προκαλεί πολλά κακά στην οικογένεια. Η ίδια της αυτοκτονή, όταν αποκαλύπτεται ο μυστικός ερωτάς της, ο υπόλοιτος μετά από την κατάρα του πατέρα του και επικαλούμενος μία από τις ευχές 
τις οποίες τρεις του είχε υποσχεθεί ο πατέρας του, ο Ποσειδώνας, παρακαλεί να εξαφανιστεί από τη ζωή ο γιος του, ο υπόλοιτος, και γκρεμίζεται από την κακιά σκάλα με το άρμα του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι νόμιμοι άπικοι αποτελούν και νόμιμες συζύγους για τους Αθηναίους, ενώ από την απικία α, της Μικράς Ασίας, από όπου κατάγεται η ασπασία, δεν θεωρείται νόμιμος ο γάμος του Περικλή, γι' αυτό και ο Περικλής ο οποίος ήταν πολέμαχος των κακών γάμων της Αθήνας με νόθα παιδιά, αλλάζει τον νόμο στα τελευταία χρόνια της ζωής του για να θεωρηθούν νόμιμα τα παιδιά του από την ασπασία. Ενώ στην Πελοπόννησο, στη Σπάρτη, έχουμε τρεις σχετικούς νόμους με τον γάμο, οι οποίοι έχουν θεσπιστεί από τον Λικούργο. Ο πρώτος είναι ο νόμος της αγαμίας. Δηλαδή, ένας Σπαρτιάτης δεν πρέπει να παραμείνει άγαμος στη ζωή του. Ας δούμε μία σκηνή από την επιστροφή του Δερκυλίδα, ο οποίος είναι σπουδαιότατος στρατηγός των Σπαρτιατών στη Σπάρτη, ο οποίος επιστρέφει και ένας νέος δεν του δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό, δηλαδή δεν σηκώνεται ενώ είναι καθισμένος μπροστά στον ήρωα στρατηγό. Και του λέει «Παιδί μου, αυτό που κάνεις τιμωρείται με θάνατο». Και... Γιατί δεν με σέβεσαι και ο νέος του απαντά γιατί δεν έχεις κάνει παιδιά να σεβαστούν εμένα. Δεν έχεις κάνει παιδιά να σηκωθούν αργότερα σε μένα και να με τιμήσουν σαν ήρωα στρατηγό. Η κακογαμία, ένας κακός γάμος τιμωρείται στη Σπάρτη μετά την αγαμία όπως ο βασιλιάς Αγισίλαος, ο οποίος α, θέλησε να νυφευθεί την κόρη του βασιλιά της Χαλκίδος στην Εύβοια, ο οποίος ήταν πάμπλουτος, αλλά η κόρη του ήταν πάρα πολύ κοντή. Έτσι του είπαν οι άρχοντες, οι πρεσβύτεροι, οι ηλικιωμένοι που αποτελούσαν τη γερουσία της Σπάρτης, «Τι θα μας κάνει Αγισίλαε» Παιδιά ή βασιλίδια, βασιλόπουλα ή βασιλίδια, θα γίνουν πάρα πολύ κοντοί η γη σου. Και ένας άλλος νόμος που υπάρχει και είναι πολύ ενδιαφέρον στη Σπάρτη είναι η οψυγαμία. Και μία τέτοια περίπτωση έχουμε πάλι στη Σπάρτη όπου ηλικιωμένος έχει νυμφευτεί μία ωραιοτάτη νέα. Στη Σπάρτη βεβαίως οι ηλικιωμένοι, εάν δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα συζυγικά τους καθήκοντα, θεωρεί το τιμή για νέο να προτείνει στον ηλικιωμένο σύζυγο να του δανείσει για ευγονία τη σύζυγό του και να συνευρεθεί μαζί της για να έχουν καλύτερο μέλλον τα παιδιά του νέου με τη νέα παρά της νέας με τον ηλικιωμένο άνδρα. Μία τέτοια περίπτωση οψυγαμίας, δηλαδή ενό ηλικιωμένου με μία νέα και ωραιοτάτη σύζυγο στη Σπάρτη, θα την περιγράψουμε την ημέρα της μητέρας, όταν θα τιμήσουμε την μητέρα, η Ροίδα, η οποία βρίσκεται σε μία μάχη, στην οποία βρίσκεται και ο ωραιότατος νέος, ο οποίος καταπλήσει με το σώμα του, όλες τις παρτιάτισες γυναίκες που τον βλέπουν να πολεμά εναντίον του πύρου της Υπήρου από τις ταράτσες των σπιτιών τους. Στη Σπάρτη έχουμε γάμους οι οποίοι είναι πολύ ενδιαφέροντες, όπως η περίπτωση διγαμίας ενός παρτιάτη βασιλιά, ο οποίος νυφεύτηκε την κόρη της αδελφής του, ωραιοτάτη, νεοτάτη, αλλά δεν απέκτησε μαζί της παιδιά. 
Επειδή όμως την αγαπούσε πάρα πολύ, δεν θέλησε να την διαζευχθεί, ενώ η γερουσία τον, του επέβαλε να νυφευθεί άλλη γυναίκα, γιατί εάν δεν είχε παιδιά, έπρεπε να εκδιωχθεί από τον θρόνο. Ο βασιλιάς λοιπόν Αγαμίδης, αυτό ήταν το όνομά του, ίσως ήταν προφητικά και τα ονόματα των Σπαρτιατών στα παιδιά τους, αναγκάστηκε να νυφευθεί δεύτερη σύζυγο, η οποία μετά από λίγο καιρό έμεινε έγκυος και απέκτησε έναν γιο, ο οποίος θεωρήθη και ο διάδοχος του θρόνου. Όμως, μετά από την απόκτηση του διαδόχου, ο Αγαμίδης δεν ευρίσκεται πλέον με την δεύτερη σύζυγό του και μητέρα του διαδόχου, αλλά προτιμούσε, αφού είχε πάρει την άδεια να έχει δύο εστίες μοναδικά στη Σπάρτη, προτιμούσε λοιπόν να μένει με την πρώτη του αγαπημένη σύζυγο, η οποία λίγο καιρό μετά έμεινε έγκυος. Οι συγγενείς της α, Δευτέρας σύζυγου δεν μπορούσαν να πιστέψουν γιατί πίστευαν ότι ο Αγαμίδης ήταν ανίκανος προς τεκνοποίηση. Γι' αυτό και α, προσπάθησαν να δουν γυμνή, επέβαλαν να δουν γυμνή την υποψήφια μητέρα, την πρώτη σύζυγο του Αγαμίδη. Αυτή έδειξε το σώμα της, πραγματικά δεν έκρυβε μαξιλάρια κάτω από το φόρεμά της και αφού έφτασε η ώρα του τοκετού, ήταν παρόντες πρεσβευτές από τη Γερουσία, οι οποίοι με τα ίδια του στα μάτια είδαν τις παρτιάτισες να ξεγενούν την πρώτη σύζυγο του Αγαμίδη, η οποία έτεκε δίδυμα. Ένα από τα δίδυμα ήταν ο Λεωνίδας, ο οποίος αργότερα βασίλεψε στη Σπάρτη, αφού ο αδελφός του και αφού ο νόμιμος διάδοχος είχε φύγει από τη ζωή. Στη Σπάρτη έχουμε και μία περίπτωση τρίτου γάμου. Βασιλιάς της Σπάρτης νυφεύτηκε πρώτη σύζυγου, νυφεύτηκε δεύτερη σύζυγου και δεν απέκτησε παιδιά. Της διεζεύχθηκε τις δύο και τελικά πήρε την γυναίκα ενός φίλου του, την οποία έπαιξαν στους κύβους. Εκείβευσαν και πήρε τη γυναίκα του φίλου του, την οποία θα δούμε πώς την απέκτησε, με τι τρόπο, όταν θα μιλήσουμε για τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα. Και τώρα φτάνουμε στη Μακεδονία, στις παραμονές ενός πολύ πλουσίου γάμου. Ο Αθήνεος, ιστορικός και φιλόσοφος από την Αθήνα, λέει στους μαθητάς του που φεύγουν για τις καλοκαιρινές διακοπές στην πατρίδα τους, να περιγράψουν το καλύτερο συμπόσιο στο οποίο θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν. Ο ένας λοιπόν παραμένει στην Αθήνα γιατί η οικογένειά του είναι από εκεί και ο άλλος έρχεται στην Μακεδονία γιατί εδώ είναι προσκεκλημένος στον γάμο του πλούσιου βασιλιά Κάραν. Η Μακεδονία δεν είναι ένα κράτος όπως η Αθήνα ή η Σπάρτη ή η Κόρινθος. Είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος.